ஸ்கிரீன் சீன் என்டர்டெயின்மெண்ட் தயாரிப்பில் வி ஜெட் துரை இயக்கத்தில் சுந்தர் சி நடிக்கும் இருட்டு அக்டோபர் பதினொன்னு முதல் உலகம் எங்கும் நிர்மலா ராஜா அவர்களையும் மற்றும் வருகை தந்திருக்கின்ற வடமேற்கு மாவட்ட செயலாளர் வேல்முருகன் அவர்களையும் மற்றும் இளைஞரணி செயலாளர் துணை செயலாளர் விஜயகுமார் அவர்களையும் அமைப்பு துணை செயலாளர் மாநில அமைப்பு துணை செயலாளர் குட்டிமணி அவர்களையும் மற்றும் இங்கே வருகை தந்திருக்கிற மாநில இளைஞரணி துணைத் தலைவர் கவிதா சுரேஷ் அவர்களையும் மற்றும் சிறப்பு மாவட்டம் வெற்றி அடைய நாம் எல்லோரும் ஒன்றுபட்டு பாடுபடுவோம் மற்றும் இங்கே இந்த கூட்டத்தில் தலைமை தாங்கி நடத்திக் கொண்டிருக்கும் இந்த திருப்பத்தூர் பகுதியில் இரண்டு முறை முதல் இரண்டு முறை எம்எல்ஏ ஆக பதவியேற்று இந்த பகுதிக்கால் எவ்வளவோ இருக்கும் ஆண்டிய பண்ணோர் நீர் தேக்க ஓடை கட்டுவதற்கு உறுதுணையாக பாடுபட்ட பாடுபட்டவர் நமது டி கே எம்எல்ஏ ராஜா அவர்கள் அவர் இல்லை என்றால் இன்னைக்கு ஆண்டிய பண்ணோர் நீரோடை இல்லவே இல்லை இதை நீங்கள் மனதை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்தபடியாக ஆண்டிய பண்ணோர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அன்று இருந்தது சீர்கேடாக இருந்தது இன்று ஒவ்வொன்றும் அதை ஐம்பத்தி மூணு லட்சம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு படுகடைகளை கொண்டதாக கட்டி முடித்து அதை செவ்வனை செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தது அதையெல்லாம் நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அடுத்தபடியாக வெள்ளவனூர் மேம்பாலம் இவ்வளவு தண்ணீர் போன்று நிறைய ஏதுவாக இருந்த ஐயாவின் ஆணை கிணங்க பாடுபட்டு நமக்கு செவ்வனை செய்த இந்த தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு இந்த கட்சியின் கூட்டத்தின் வாயிலாக நாம் அப்படிலாம் கிடையாது நாம சொல்ற படிப்பு ஒரு புஸ்தகம் கூட ஒரே ஒரு புஸ்தகம் மட்டும் தான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு எடுத்து போவாங்க போகும்போது ஒரு புஸ்தகம் வரும்போது ஒரு புஸ்தகம் அவ்வளோதான் அப்படிப்பட்ட ஏதிரிய வித்தியாலயம் அவர்கள் அப்படி தான் சொல்லி தராங்க படிப்பு தரமான படிப்பு சுகமான சுமை இல்லாத படிப்பு அதோட விளையாட்டுடன் கூடிய படிப்பு ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒரு மணி நேரம் ஆகுது அவங்க பள்ளிக்கூடத்தில் விளையாடணும் நீங்கள் கேட்கலாம் எந்த பள்ளிக்கூடத்தில் பிளே கிரவுண்ட் இருக்குது விளையாட்டு மைதானம் இருக்குதுன்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க நியாயமாக கேட்டு தான் இந்த பள்ளிக்கூடத்திற்கு அனுமதி கொடுத்தவர்களை தண்டிக்க வேண்டும் ஏன்னா பிளே கிரவுண்ட் விளையாட்டு மைதானம் இல்லாமல் அனுமதி கொடுத்துருக்கக்கூடாது ஆக இப்படிப்பட்ட கல்வி இங்கே இங்கே இருந்த அந்த காலத்தில் இருந்து கொடுத்திருந்தால் இவர்களுக்கு அந்த இளைஞர்கள் அந்த தீவிரவாத இயக்கங்களிலே போயிருக்க மாட்டார்கள் சேர்ந்திருக்க மாட்டார்கள் அது கிடைக்கவில்லை அதே மாதிரி விவசாயம் பாயானது விவசாயிகளுக்கு வேண்டிய இலவசமான உணவு பூச்சி மருந்து விலைகள் இதையெல்லாம் கொடுக்கப்படவில்லை அதையெல்லாம் தான் இப்பொழுது நாம் சொல்லுகின்றோம் விவசாயிகளுக்கு தனி பட்ஜெட் போடுங்கள் என்று நாம் சொல்லுகின்றோம் இது நாம் பதினோரு ஆண்டு காலமாக தனி பட்ஜெட் போட்டு வருகிறோம் விவசாயிகளுக்காக பொது பட்ஜெட் பதினேழு வருஷமாக போட்டிருக்கோம் அநேகமாக இந்த அரசு விவசாயிகளுக்காக ஒரு தனி பட்ஜெட்டை போடும் என்று வருங்காலத்தில் போடும் என்று வேளாண் நிழல் நிதிநிலை அறிக்கை ஷேடோ பட்ஜெட் அக்ரிகல்ச்சர் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் பதினோராவது வேளாண் நிறுவனம் பதினோரு அதே மாதிரி பொது அறி பொது நிதிநிலை அறிக்கை பதினேழாவது நிழல் நிதிநிலை அறிக்கை பதினேழு நான் நினைக்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் நினைவு ஊட்டுறேன் இந்தியாவில் எந்த கட்சியாக இது ஐரோப்பிய நாடுகளில் பங்கேற்க போடுவார் இந்தியாவில் எந்த கட்சியாவது இந்த மாதிரி போடணுன்ற ஒரு எண்ணம் இருந்ததா போட்டார்களா பார்த்தாலி மக்கள் கட்சி மட்டும்தான் எதையும் வித்தியாசமாக செய்யும் மக்களுக்காக செய்யும் செய்ய மட்டுமில்ல வராடு அந்த வகையில் பார்த்தாலி மக்கள் கட்சி பொதுவாக சொல்லுவார்கள் ஒரு எதிர்கட்சி த்ரீ சி என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது ஆளும் கட்சியை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது கிரியேட்டிவ் நல்ல ஆலோசனைகளை சொல்லுவது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஆக்கபூர்வமான யோசனைகளை சொல்லுவது கிரிட்டிசைஸ் கிரியேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இது த்ரீ சி என்று சொல்வார்கள் அப்படி த்ரீ சிக்கு பொருத்தமான ஒரே கட்சி தமிழ்நாட்டிலே பார்த்தாலே மக்கள் கட்சி மட்டும்தான் இப்பொழுது இந்த கலந்த தேர்தலில் என்ன நடந்தது பொய் மூட்டையை அவிழ்த்துவிட்டார்கள் வணிகர்கள் கிட்ட கடைக்கு போனால் 
நிறைய அரிசி முட்டை அந்த முட்டை இந்த முட்டை கோதுமை முட்டை மற்ற முட்டை தவிடு ஊடு அது இதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஒரு மூட்டை கட்டி வச்சுருப்பாங்க இது என்ன மூட்டைன்னு கேட்டா இது நான் சொல்ல மாட்டேன் தேர்தல் வந்தாதான் சொல்லிட்டேன் சொல்லுவேன் இந்த மூட்டையை பற்றி தேர்தலும் வந்தது அதுதான் 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 பொய் மூட்டை அவருக்கு விட்டு இந்த பொய் மூட்டையை கட்டியது உருவாக்கியது யாரு திராவிட முன்னேற்றம் பொய் மூட்டை இப்போ சொன்னாங்கல்ல உங்களுக்கு ஜோனில் நீங்கள் நகை கடை வச்சுக்கலாம் அதெல்லாம் தள்ளுபடி விவசாய கடனெலாம் தள்ளுபடி கல்வி கடனெலாம் தள்ளுபடி இப்போ வாக்களித்தவர்கள் நீங்கள் திமுக எங்களை கேட்க வேண்டியதானே எல்லாம் சொன்னீங்களே நாங்கள் ஓட்டு போட்டோமே நல்ல கட்சியெல்லாம் நாங்கள் புறக்கணிச்சிட்டோமே இந்த மூன்று காரணத்திற்காக நாங்கள் உங்களுக்கு ஓட்டு போட்டோமே என்ன ஆச்சுன்னு நீங்கள் கேட்க வேண்டியதானே மக்களாட்சியினுடைய தத்துவ தத்துவமே நீங்க விழிப்பா இருக்கணும் உங்களுக்காக யார் பாடுபடுறாங்க உங்களுக்காக யார் போராடுறாங்க உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கு வழிகாட்டுறதுக்கு எந்த கட்சி முன் வருது அப்படின்றது நீங்க ஓட்டு போறதுனால சிந்திக்கணும் ஆனா இரநூறு முன்னூறுக்கு ஆசைப்பட்டு ஓட்டை விற்று அவங்க வாங்கிடுறாங்க ஆட்சின்னு சொன்னால் ஒரு நல்ல ஆட்சியை உருவாக்க வேண்டியது கொண்டு வர வேண்டியது மக்களுடைய கடனை ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு ஓட்டு தான் எனக்கு ரெண்டு ஓட்டு அல்லது எனக்கு ஒரு ஓட்டு தலைவருக்கு ரெண்டு ஓட்டு பேராசிரியர் ரெண்டு ஓட்டுமே இல்லை பத்திரிகையாளர்களுக்கானால நாங்களுக்கு மூணு ஓட்டுன்னு இல்லை எல்லாருக்கும் ஒரு ஓட்டு தான் நாங்கள் இந்த ஒரு ஓட்டை போடுறதுக்கு முன்னால் சிந்திக்கணும் எல்லா மக்களும் முன்னேற வேண்டும் தமிழ்நாட்டிலிருந்து எல்லோரும் வாழ வேண்டும் சரிசமமாக வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் பாடுபடுகின்ற போராடி வருகின்ற கட்சி பாட்டாளி மக்கள் கட்சி மட்டும்தான் என்ற தங்களை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால் இன்னும் பிரிக்க வேண்டிய மாவட்டங்கள் நிறைய அதாவது பத்து லட்சம் அல்லது பன்னெண்டு லட்சம் அதிகபட்சமாக இருக்கிற மாவட்டங்கள் மாவ இருக்கிற மாதிரி பிரிக்கணும் அதில் திருவள்ளூர் சேலம் கோவை மதுரை இதெல்லாம் முப்பதாக சொல்கிறேன் முப்பது லட்சம் மக்கள் இருக்கிறாங்க அப்போ இதெல்லாம் ரெண்டாக பிரிக்கணும் அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிற திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தையும் இரண்டாக பிரிக்கணும் அதே மாதிரி கடலூர் மாவட்டம் நாகை மாவட்டம் இப்படி இன்னும் நிறைய மாவட்டம் இருக்கு அதையெல்லாம் படிப்படியாக பிரிப்பார்கள் பிரிக்க வேண்டும் என்கிற நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கின்ற அந்த வகையில் இந்த பெருமைக்குரிய இந்த புதிய மாவட்டத்தினுடைய மக்களை மக்களே நீங்கள் இனி வருகாலங்களில் வாக்களிக்கும் பொழுது சிந்தி சிந்தி அந்த பட்டனை அழுத்தும் பொழுது யார் நமக்காக போராடுகிறார் நம் பிள்ளைக்கு நம் பிள்ளை படிக்க வேண்டும் உயர்ந்த கல்வி பெற வேண்டும் என்று யார் நினைக்கிறார் என்று எண்ணி பாருங்கள் அந்த வாக்குச்சாவடி கூடிய நுழையும் போது என்னை பாருங்கள் பணக்காரர்களுக்கு கிடைக்கின்ற வைத்திய ராசி ஏழைகளுக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிறவர்கள் யார் என்று எண்ணி பாருங்கள் விவசாயத்தை பற்றி நாளும் பேசுகின்ற நாளும் போராடுகின்ற கட்சி எது என்று எண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் உள்ளே நுழையும் பொழுது பட்டணம் தட்டும் பொழுது எண்ணி பாருங்கள் அப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு முன்னேற்றம் தேடுவார் உங்களுடைய சந்ததிகள் முன்னேறுவார் உங்களுடைய பேர பிள்ளைகள் அல்லது பேர குழந்தைகள் முன்னேறுவார்கள் ஆக கல்வி சிறக்கும் வணிகம் சிறக்கும் அதே நேரத்தில் விவசாயம் மிக முக்கியமானது விவசாயிதான் எல்லோருக்கும் வேலை கிடைக்கும் விவசாயிதான் தோறு போடுகின்ற விவசாயி தான் என்னுடைய கடவுள் என்று அன்புமணி சொல்லுகிறார் யார் இதுவரை அப்படி சொன்னார்கள் யாரும் அப்படி சொல்லவில்லை அதனால் நாடாளுமன்றத்துக்குள்ளேயே இது சொன்னார் 
ஆங்கிலத்தில் அழகாக சொன்னார் அதனால் விவசாயி தான் தோல் போடுகின்ற அவருடைய விவசாயி தான் என்னுடைய தாய் தந்தைக்கு அடுத்த கடவுள் என்று சொன்னார் ஒரே ஒரே நபர் அன்புமை ராமதாஸ் இதெல்லாம் எண்ணி பாருங்கள் அதனாலே தான் இப்பொழுது கோடிக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் அன்புமணி பின்னாலே ஓடி வருகிறார்கள் அன்புமணி இந்த நாட்டை காப்பாற்றுவார் இந்த நாட்டை வாழ வைப்பார் நல்ல வழிகாட்டுவார் என்று மக்கள் நினைக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே இந்த உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த புதிய மாவட்டத்தில் வாழ்கின்ற மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய 